赵黎不明就里，不知顾耀瑜深陷痛苦的回忆不能自拔，只当顾耀瑜走神了。啊！顾耀瑜终于在赵黎的询问中回过神来，先是惊慌的低呼一声，然后紧忙的诗呢。既然如此，那赵黎医术之高超不容置疑。这究竟是怎么了？短短几天时间，赵黎不仅在脾性上发生了翻天覆地的变化，就连能力也判若两人。狩猎、采药有担当，冷静睿智有过人之处。这还是从前的赵黎吗？啊，没有没有，我爱吹牛瞎说，别放在心上。我这些救人的皮毛伎俩都是在我主家学的，上不得台面，也就一直没展示出来。你别太在意啊。赵黎说着，连自己都很是质疑的解释，打着哈哈想蒙混过关，借口急着给顾耀林医治伤口，赶紧逃离现场。清醒点，赵黎，以后可别嘴瓢了。离开厨房后，他边走向顾耀林所在的屋子，边在心中哀嚎。顾耀瑜盯着已不见赵黎的厨房门口，很久没有移开视线，他若有所思，嘴里自言自语道。未曾听过七主主家有人擅长医术，何况七主的父亲是二房，不受宠是出了名的。婆主断然不会特地花钱从外面请医师回来教七主医术。那七主的这身医术，又是从哪里学来的呢？赵离懊悔过后，调整好情绪，敲响了顾家兄弟们和楚臣同住那间小屋的房门，询问道：“嗯。”我可以进来吗？<咳>正在喝水的顾耀林一听到敲门声后，赵离响起的声音，吓了一跳，一不小心便被水呛到了，咳嗽不止。顾耀廷紧忙为自己兄弟拍背顺气，只是力气控制的很小，生怕手不知轻重又拍裂了顾耀林的伤口。好不容易将气顺回来。顾耀林紧紧抓住顾耀廷的手，有些嫌恶和惊恐地问道：“他来干嘛？救了他的命，不代表他就要感激涕零。”顾耀林甚至觉得赵离这救命之恩都比不过他所犯下恶事的十分之一。莫急，他这几日性子渐好，应该不是想做什么过分的事儿，可能就是想来查看一下你的伤势罢了。顾耀廷安抚着顾耀林，推理道。我可不信他这么好心。顾耀林嘴里虽这么说，心里却对顾耀廷的解释信了大半。他盯着那残破的木门，后知后觉的惊叹：“赵离什么时候居然这么有素养，还学会敲门了？”“你来干嘛？”顾耀廷去为赵离开门，没好气的问：“来看看顾耀林啊，他伤得那么重，我不来，你知道怎么处理吗？知道怎么换药吗？”赵离见顾耀廷态度不好。心里也记着前天那件事，语气也不甚好的回怼回去。他不太清楚从前的赵离对他们兄弟做了什么，但他觉得他一次两次救助于他们，不求他们知恩图报，给个好脸色总是可以的吧？那些事又不是他做的，他愿意受着，不代表一定得受着。顾耀廷被对得无言，侧开身子让赵离进来了。房间里满是血腥混着药草的异味，破落的房内除了那两张破床，连个可以坐的地方都没有。眼前的场景真真叫人心里不是滋味。四个男人就这么憋屈地生活在这个逼仄的小房间里，着实让人心疼。赵离想来，他的那个房间算好的了，不仅比这房间大出一倍，床是相对舒适的大床。家具还比这房间齐全，尽管也只是比这房间多出一副桌椅。太惨了，赵离暗暗立誓，等解决了欠债的事情，他一定要发愤图强，早日暴富，与他们和离，再留他们很多财产，让他们可以开开心心、没有负担的过上好日子。来，躺好，我给你看看。赵离见到这般惨状。刚刚的那点脾气早就下去了，他语气温和的让顾耀林躺下，后者迟疑一会儿，乖乖配合。
，只是在赵黎动手脱他外衣的时候，他的双手还是不自觉地抓紧了身下的被子，极力克制着心底深处的恐惧。也难怪郭耀林恐惧，因为他曾被赵黎用墙差点毁了清白。那些痛苦的回忆，就像一道伤疤，横亘在郭耀林心尖上，难以抹去。不只是他，就连他其余两个兄弟和楚尘。都被赵黎那样对待过，幸好他们相互扶持，拼死抵抗，才勉强保住了身子。赵黎可不知顾耀林心思，他专心致志，仔细检查过后，开始着手给顾耀林更换伤药。因环境限制，换药过程比较原始，也没有止疼的药草，顾耀林再努力压制，还是不免疼得低呼出声。冷白的俊美面容上沁出细密的汗珠。那双好看的桃花眼，迎着疼痛的生理水气，很是让人我见犹怜。赵黎作为资深颜控，自然不能幸免。看着顾耀林这般秀色可餐的模样，一颗心扑通扑通，跳动的频率都加快了些。在美色的蛊惑下，他的动作变得更加温柔，还开枪安抚顾耀林道：“我知道很疼，很快就好了啊。”你想想，让你开心的事情，分散分散注意力，就不会这么疼了。顾耀林心下一动，一双水气氤氲的眸子抬起来看向赵黎，情绪复杂中透着一股子难以相信的疑问：他性子难道真的变好了吗？换作以前，他巴不得把他们折磨得死去活来才作数，现在，居然是在心疼他吗？可能吗？不可能的，鬼知道这女人葫芦里在卖什么药。好不容易为顾耀林换好药，赵黎松了一口气，如释重负。他知道顾家兄弟有多不待见他，换好药以后，他一秒也不拖沓，起身叮嘱了几句注意事项，就出去了。房内顾耀廷和顾耀林目送其离开，等他出去后，两兄弟不约而同地转过头来对视着。都是一副充满质疑的困惑。兄长，你说，烂人真的能变好？顾耀林的语气有些嘲讽。我，我不确定。顾耀廷斟酌过后，犹犹豫豫地说：“若是以前，他的答案肯定是不会。烂人永远是烂人，不可能变好。”但现在的赵黎让他开始怀疑自己坚定的信念。为什么？一个人怎么可以做到在几天之内发生脱胎换骨的变化？难道真是脑子进水了？吃过早饭，准备好要拿去镇上贩卖的药材，赵黎站在院子里等顾耀廷。他不识路，也不明镇子上的情况，去镇子上卖药换钱，自然需要个熟人作陪。可实际上，他只是因为顾耀廷不识三七和灵芝的珍贵，怕他被镇上的人骗了，要不然他才懒得走动呢。这几天这么累，他真的好想偷一下闲呢、啊。不能偷懒，赵丽。顾耀廷之前连灵芝都没见过，你不去，不就是白白把顾耀廷推上去任人宰割吗？赵丽嘀咕着，提醒着自己清醒，别想偷懒。刚才顾耀廷指着灵芝，问他这黑漆漆的玩意是啥的场景，还历历在目。赵黎短暂的震惊过后，很快便理解了。灵芝是个奢侈的东西，顾家困苦至此，顾耀廷他们哪怕是听过这名字，怕也是没机会真正见过。当下见着，当然不知其是何物了。不一会儿，顾耀廷终于从他的矮屋中出来了。但嘴里还在忧心叮嘱着紧随其后的顾耀瑜：“好了，三弟，家里就拜托你了，照顾好二弟，我很快就回来。”赵黎不甚有耐心地等在原地，手里无聊地把玩着一根狗尾巴草。刚刚他才好不容易打发了缠着他要一起去镇上的楚尘，当下他只想快点出发，免得楚尘又缠上来，再来。他只怕是搞不定了。好在顾耀廷也不是拖沓的人，很快便过来了。等走出村子，再往外走一段路，他们就到了乘船过河的水路路口。
。到了地方，他们便停下，等在那里，等着去镇上的船只。顾耀廷早就和赵黎说过去镇上的路线，此刻赵黎也不多话，安静的等待。去镇子要走水路，坐船一直顺着水流往下两个时辰，才能到镇子入口处的码头，而那个码头。就是顾家兄弟做苦力替人卸货、搬货、赚钱养家的地方，但因为身为男子，他们的劳动并没有得到相应的报酬。相比起同样在码头做苦力的女人们，他们做的更多、更卖力，拿到手的钱却只有那些女人的三分之一，还常常需要在做工时忍受那些粗鲁愚笨的女人们对他们污言秽语的轻薄和看轻。要不是赵黎恶名在外。并早与码头的那些女人有过一个口头上约定，其他女人有所忌惮，不敢太过分。不然，凭顾家两兄弟和楚晨经为天人的姿色，在此肮脏之地做工，说不定还要忍受那些女人手脚不干净的猥琐呢，着实让人恶心。赵黎是第一次离开村子，只觉得什么都很新鲜，干等着也不觉得无聊。好不容易等到了船只。小破船上已坐了几个人，看到赵黎，皆露出惊恐神色，不敢明目张胆地看赵黎，便偷看着赵黎窃窃私语的议论。就连船夫也惊恐中咒骂一声自己运气不好，怎么撞上赵三这阎王？赵黎再一次深深感受到了不受人待见、如坐针毡的难受。上了船后，他很识趣。尽量降低自己的存在感，缩在船尾坐着，心想可别再吓着人家了。此情此景，他也隐隐猜到了些什么，推测到原主不仅在家中作恶，使顾家兄弟和楚臣对其恨之入骨，在外也不闲着，招摇惹事，遭万人嫌恶。这么作死，还能好好的活到溺水前的年岁，照理想都不用想。定是因为原主仗着这身逆天的神力，任意胡作非为，别人又恐惧他的力量，打骂不过，拿他没辙，便只有由着他胡来，只能暗暗厌恶。无语，真的很无语。赵黎暗暗的翻了个白眼。两个时辰过得很快，一到地方，赵黎如释重负般逃下了船。将船上那些恐惧又嫌恶的眼光抛在身后。码头上人来人往，很是热闹。顾耀廷走在前面带路，赵黎一双眼睛咕噜咕噜地转着，对眼前的所有东西都感到新奇。原来古代是这样的，没有那些古装影视剧上渲染的那么好，也没有他想象中那么糟，还是非常适合生活的。好好干。在这里也可以过得很好，哦耶！哟，我倒是谁呢？原来是赵三家的好夫婿顾大相公来了。<笑>怎么，今天不是说不来做活吗？怎的又来了？可是想我了，迫不及待想来陪我呀！<笑>赵黎正沉浸在周遭的新鲜，无暇分心，耳边突然传入一个女人尖利的调笑声，吸引回了他的注意力。那女人的话不是好话，甚至很是不堪入耳，调戏、语言猥亵的意味分明。赵黎看向前方声音发出的方向，脸上的表情瞬间冷了大半。反观顾耀廷，他仿佛恍若未闻。不理不顾，继续往前走，似是完全不将那调戏侮辱的话放在心上，也不看那出言羞辱他的女人一眼。顾耀廷并不是受虐狂，也知道这话低贱，他该怼回去，可他只能沉默，也找不到比沉默以对更好的办法了。因为顾耀廷知道没有用，这世界的法则如此，他也不是没有尝试过反抗，可最后换来的。只是更严重的欺辱罢了。这个世界逼得他只能选择沉默，偏偏有时候连沉默都很奢侈。那女人见顾耀廷不理她，还来劲了。她长得一米八的大高个，体壮臀肥的
，往顾耀庭前进的路上一站，张开双手拦住顾耀庭的去路，脸上笑意更加猖獗，得意洋洋，继续出言不逊道：“哎，别走啊！赵三妹留子有什么好的呀？还要你这么娇滴滴的可人儿，这么辛苦挣钱养她，她就是个吃软饭的，也不懂得心疼人。”我就不一样了，你跟了我，我可会好好疼爱你。男人嘛，那么辛苦努力干什么呢？你只要对我服个软，伺候我舒服了，我是不会亏待你的。赵三不养你，我养你嘛。好，哎呀，女人的话戛然而止。没来得及将欺辱顾耀廷的话说完，便被突然出现的赵离一巴掌扇在脸上，失了重心，往后一倒，重重跌倒在地。他只觉头晕目眩，回过神来，还发现他被赵离这巴掌扇掉了三颗牙齿，顿时疼得满地打滚，鬼哭狼嚎。等终于嚎够了，女人才艰难地从地上爬起来，却是不敢还手的，唯有指着赵离嘶吼着。赵赵三，你居然打我！哎，我的牙呀，疼死我了！你是不是疯了啊？我们不是说好了吗？你说你这几个男人在码头上做工时不安分，骚得很。要是我们忍不住要调戏一下，也不是不行。但你还没尝过鲜，所以我们只能口头上调戏，不动手动脚就可以了。现在我可还没有越界。那女人捂着斜嘴，控诉的话都没有说完，就惨叫一声，又被赵离一脚踢翻在地了。没了，赵离还觉不够，补上两脚，怒道：“你是人吗？有良知吗？真是非善恶吗？这种事你都敢做，还觉得理所当然？老子打的就是你！你知不知道你这是性骚扰，上进局子的？妈的！”赵离骂完气不过，又想打。在场众人见状，纷纷来拦。谁人不知赵离那一身蛮力可不是开玩笑的，他们生怕赵离失控，闹出了人命。到时候码头不干净了，也影响他们做工。七主，七主，你,你冷静一下，别这样，够了，七主，你再打会打死他的。顾耀廷也来拦，抱着赵离的腰，将赵离往远处拖。眼前赵离这般狂躁暴怒的模样，他见过无数次。可是是第一次，赵离暴怒成这样，看上去是为了维护他。顾耀廷愕然之余，心情难以言表。对于刚才发生的一切，他还如梦如幻，生怕自己想错，自作多情了。很快他就清醒过来，打心眼里觉得赵离这番只是为了维护自己大女人的面子，根本就与他无关。在众人的劝阻之下，赵离很快冷静了下来。他并不对自己失控打人有所后悔，他只觉心中憋闷，很是心疼顾耀廷。紧接着，又联想到家里的其他男人，定然也受过不少这样恶心的侮辱，他简直难以接受，呼吸都有些困难，心中咬牙切齿道：“以前的赵离，真是烂到骨子里，烂透了。”对不起，以前的我太不堪，让你们受苦了。以后不会了，我不会再让任何人看清、羞辱你们，谁都不行。赵离郑重的致歉。那些罪过虽不是他犯下的，可当下他取代了从前的赵离，那他就要背负起从前赵离的一切。顾耀廷对赵离的道歉和保证难以消化，他呆呆望着眼前的赵离。根本猜不透赵离究竟想干嘛，又在想什么。那些不堪的约定，本就是他与别人约定俗成的。他们在码头上之所以日复一日的受此奇耻大辱，和赵离根本脱不了干系。现在他又是在干嘛？迟到的良知，还是新的手段？直到收拾完烂摊子离开码头。顾耀廷还沉浸在自己复杂的情绪里，一路无言。赵离完全不知道他那些弯弯绕绕的心思，全当是刚才的事情使其不快了。一路上，他也不和顾耀廷搭话
，给顾耀廷自己消化的空间。一番曲折，他们终于来到了镇子上最大的药堂——李安堂。赵离他们走进去，店里冷清，除了他们，并没有其他客人。整个寂静的空间里，只有药店柜台后面站着的一个女子拨动算盘的声音。赵离多看了几眼李安堂的环境，大气中透着低调的奢华。他心想，那李安堂的老板，该是给得起价的主。想着，他便走至药堂前台前，很客气地对台子后面正忙着算账的女子道：“啊、姑娘，叨扰一下，我有一些药材想要卖给柜堂。”不知可否见一下柜堂掌柜，面谈交易呢？药堂前台接待的女子并不得空，她正被店里那些细枝末节的账目整得焦头烂额，被赵离扰了清净，满脸不耐，头也不抬，嘴里轻蔑道：“有什么药材，还非得见我们掌柜的才能卖？我们掌柜诸事繁忙，哪里有时间见你？你爱卖不卖，不卖赶紧滚！我正忙着呢，别耽误我算账。”说话间，他拨弄完算盘余下的珠子，抬起头想看是谁这么不识趣，打扰他算账。看清站在柜台前的赵离后，态度更加不耐烦，脸色阴郁。这人衣衫褴褛，浑身透着股穷酸气，还想见他们掌柜，是觉得他不够格接待吗？真是没有自知之明。姑娘，我卖的东西有些贵重，你可能做不了主。方便的话，还是请你们掌柜的出来见一下吧，耽误你时间了，真的不好意思。赵离也知自己衣着打扮并不光鲜，遇上个狗眼看人低的主，他也不恼，好言好语的解释。看顾药店的女子一听赵离的说辞，脸色一冷，比刚才更加不耐烦，看着赵离，就像在看一个恶心人的垃圾，嫌恶得很。哼。你什么意思？你说这话是看不起我了？哼，也不瞧瞧自己什么样子，就你这种人还能拿出什么贵重东西？真是笑掉人的大牙！去去去去去！细枝末节的烂账，他算了一天，正心烦气躁，不想还有人不知好歹来触他眉头，他正好可以撒撒气。撒完气，他当即把碍眼的赵离赶出去。莫让这穷酸鬼在店里影响了生意，耽误他挣钱。怎么会？姑娘太敏感了，我拿不拿得出来都得见了你们掌柜的才好定论。姑娘，你还真做不了主。赵离的语气冷冷清清，望着眼前的女人，表情也不再和善，一而再，再而三被出口侮辱。赵离着实对眼前这种眼高于顶却内里浅薄的人也给不了什么好脸色。哼！药店女子没好气的冷哼出声，一把丢掉了手中的账本，态度高傲且轻视道：“好，我做不了主事吧？那你别卖了，李安堂不收你这穷鬼的东西，赶紧滚！莫脏了李安堂的地。”听了女子的话，赵离脸色一凛，望向女子的目光带上了尖锐的冷意。他冷冷开口：“姑娘火气这么重，可不好，不然可能会让我误会。你说话这么难听，是否是因为上火，至嘴上长了痤疮？不然怎么你说话，我总觉得能闻到一股痤疮腐烂发出来的恶臭，真是恶心人。”后者被赵离这凶狠凌厉的目光吓得顿了半拍，缓过神来后，当即暴跳如雷，指着赵离破口大骂，语气变得更加不堪入耳，道：“你敢这么说我？你这失心疯的贱骨头！你再不出去，小心我将你打出去！我们药堂向来喜迎四方客，接待万般人，就是不会接待一些猪狗不如的畜生和你。”姑娘这句话说的没错，您瞧，疯狗，这不就在咬人吗？赵离怒极反笑，一双若有所指的眸子在女子的身上巡视
，乔女子的目光就像在看一个不打眼的畜生，很是不屑。可不就是在暗指女子就是那条咬人的疯狗吗？打进店来，所受的一切指责都让赵黎深觉莫名其妙，心想：再看不起人也得有个度。像这种不会做人的垃圾，他不想忍。所受屈辱，十倍偿还。才是赵离的脾性。你，你说谁是疯狗？你个穷鬼！你再看，再看，我把你眼珠子抠下来！女子当然明白赵离话里的意思，瞬间就被刺激到了。她歇斯底里的叫着，从台子后面走出来，一副来势汹汹要找赵离理论的模样，甚至双手叉腰，一副想要动手的样子。赵离不为所动。施施然地站在那里，嘴边挂了十足邪气的笑，颇为漫不经心道：“我没说谁是疯狗，是姑娘你有自知之明，对自己的认知很正确。这般羞辱，哪怕是个圣人也忍不了。”女子扬手就要打赵离，见女子这般癫狂，赵离忍无可忍，正打算发作。他身后站着一直未说话的顾耀廷，却先他一步，率先开口，怒不可遏道：“简直不可理喻！你若是没学会怎么说话，舌头大可以不要了。自进殿以来，你不由分说，一而再，再而三地羞辱我们七主，现在还想动手打人，做人都不会，你何来行医救人的血性？作为李安堂的伙计，简直是丢你堂主的脸！你，你说什么？”女子被突然出生的顾耀廷对得花容失色，停下了所有的动作，不敢相信自己的耳朵。赵离也不敢相信的望着顾耀廷棱角分明的侧脸，惊叹不已：“天，这是要下红雨了吗？顾耀廷居然在维护他！”药店女子一脸震惊，刚才她的注意力都被赵离吸引去了。竟无暇顾及赵离身边还有这么一个俊美的公子，公子五官坚毅，流畅的线条，硬朗英气，气宇朗朗，完美无瑕的叫人移不开眼睛。被这样的人间角色厌恶的骂不配做人，不配为一，他仿佛觉得天都塌了。女子颇为狡辩的对顾耀廷解释一句：“你懂什么？明明是他出言不逊。”珠儿对赵离更厌恶道：“你赶紧滚，莫脏了李安堂。”堂内三人正闹得水深火热，局面一度没法收拾。堂内忽而传出一个婉转严厉的女声，破了僵局。未见其人，先闻其声道：“小锦，外面吵吵嚷嚷的在吵什么？不知道我刚睡下吗？这般吵闹。”是我给你交代的活不够多，闲着无聊。很快，内门中走出一个女人，她正值中年，体态圆润，前凸后翘，一身浅灰带白的长衫，走起路来摇曳生姿，处处都透着成熟女人的魅力。约莫一米七左右的个子，妆容精致的脸，看起来倒不似一个大夫。堂堂堂主。我没有，是他们大吵大叫，我正要将他们赶出去。女人一出现，刚才还飞扬跋扈被唤作小锦的药堂女子，顿时换了一副姿态，就像老鼠见了猫，毕恭毕敬站到女子身旁，嘴上还狡辩。而这个被蓝锦唤作堂主，气场十足的美艳女人，就是李安堂堂主连妮。小锦。我可从未教过你像刚才那样对待客人，我竟不知道这李安堂接待什么样的客人，要不要接，就是你说了算了。连妮并未理会蓝景恭敬的姿态，她随意的坐到诊脉用的靠背椅上，冷淡的开口：“还不快给客人道歉？刚才在外面闹了这么久，他听得七七八八。”本嫌麻烦，不想出来理会，想等事情了了，他再出来处理蓝锦。只是蓝锦越发过分，他再不出来，这小妮子可要反了天了。蓝锦一听连妮责怪的话
顿时慌了。唐唐主，不是你想的那样，你不知道他。蓝锦。没等蓝锦说完，连妮便冷冷打断，神色严肃道：“你真让我失望。”他给了蓝锦道歉的机会，不想蓝锦却不明白，还在狡辩。连妮是开门做生意的，可不管蓝锦出于什么不平衡的心思，也万不该在他的李安堂发邪火。毕竟作为迎来送往的药堂伙计，就要懂得服务人的圆滑处事之道，即使心中看不起，也不该闹得如此局面。连妮目光微暗，既是个扶不起的阿斗，他也不想再浪费时间在其身上，便对蓝锦直接道：“领了这个月份的工钱。”你便走吧，李安堂庙小，容不下你这尊大佛。开门做生意，最紧要就是名声和手下干活的伙计。伙计为人处事能力不够，就该及时更换，不然等以后捅出更大的娄子，只会更难处理。连妮是个精明的人，蓝锦不想一时头脑不清楚，乱发邪火，会招来这么严重的后果。即刻求饶道：“堂主，我错了，求您饶了我这回吧。”可不管他怎么说，连妮皆是一脸冷漠，并不打算改变主意。眼见求饶无果，又在赵离这种乡野村民面前丢了脸，蓝锦将李安堂的外袍狠狠往柜台上一扔，又对赵离和连妮皆抛下几句狠话，就气冲冲地走出了李安堂。彼时，连妮还不知道，他此时随手处置的蓝锦，日后会给他惹来大麻烦。处理了蓝锦，连妮便转头看向赵离，美眸微眯着，颇有种大姐大的气质。好了，说说吧，你们来李元堂作甚？可别让我知道你们是来闹事的，连爷我也不是被吓大的。眼前这场大戏，直叫赵离看呆。他望向连妮的目光也带上了毫不掩饰的欣赏，对其甚是好感。他心里分析着眼前的人：这女人性子干脆利落，威仪有度，逻辑清晰，为人处事都有自己的一套准则，清醒自持，有点意思。我们并非来闹事，正如你所见，我只是来卖药。赵离不卑不亢的答道：“好、哦，什么药？”连妮有些感兴趣，稍稍坐直了身子。灵芝、三七，还有一些草药。<笑>灵芝、三七，你当真知道灵芝和三七长什么样吗？连妮摇摇头，颇为无奈的笑弯了眼睛。也难怪连妮不信，任谁见了赵离和顾耀廷这般衣衫褴褛、破破烂烂、穷穷嗖嗖的模样，还说自己有灵芝拿来卖，是个人都不会信。连妮心里想着，灵芝那珍贵玩意儿哪里是这么好得的？他并不是瞧不起赵离二人，只是在李安堂见惯了各种指鹿为马的乡野村夫，赵离这种落魄的打扮。定也是个乡野村民无疑，他只怕赵离是没见过世面，拿个蘑菇也倒是灵芝，也敢拿来叫卖。赵离不浪费唇舌辩解，他将背上的药筐子解下来，掀起遮挡药筐的破布，将里面的东西暴露在连妮的眼前。连妮本不甚在意的挑眼挑过去，待他看清药筐里的东西，微愣，目光一紧。盯着里面的灵芝，双眼发直。还不等赵离受益，他就急忙拿起那灵芝，细细辨认。辨认完以后，他心中大喜，脸上终于露出些笑容。连妮得出结论：这灵芝是上好的珍品，年岁久远，色泽温润，很是罕见。再高的价钱入手，转手一卖，还是可以大捞一笔。心里的算盘打得噼啪响，连妮一双精明的眼睛在赵离身上来回游移，预估着赵离贩卖灵芝的底价究竟是多少。奈何无果
。眼前的女子气定神闲，平静的让莲妮看不出她究竟在想什么。眼前干瘦黝黑的女子，仿佛根本不似表面瞧上去那般不打眼，她身上甚至有种说不清道不明的锐气。连妮一眨眼，想来这穷山沟出来的乡野村民，也不知灵芝的价值有多珍贵。她大手一挥，彻底发挥了一个奸商该有的特质，假装大气的报出一个价格：三十两。你这药矿里的所有东西。我都要了，可以的话，一手交钱，一手交货。赵黎听完，很不客气的笑了，语气冷淡道：“堂主，生意可不是这样做的。你明明知道三十两，怕是连买我手上的三七都不够个。这样做生意，堂主未免太过刁钻了。”连妮一愣。被赵黎冷静的剖析，对得无言以对。他本以为遇上了浅薄的村妇，不料却是撞上了一个不知深浅的对手。赵黎周身散发出来的自信和气场，唬得连妮都为之侧目。你懂药？连妮的目光里终于带了几分认真。劣质皮毛，不值挂齿。赵黎嬉皮笑脸，没个正经。你倒是说得轻巧，连你可不信这魂话。见诓骗不了赵黎，就退躬为首道：“那你报个价吧，你觉得你这些东西值多少钱？”赵黎迟疑了一下，似是认真考虑过后才答道：“二百两，给我二百两，连药筐子都送给你，不知堂主意下如何？”你没睡醒吧？什么灵芝值得上二百两？这位客人，你想钱想疯了吧？连妮仿佛被赵黎的叫价逗乐般笑出了声，反问着。顾耀廷也被赵黎叫价吓了一跳，暗中扯了一下赵黎的衣袖，小声说道：“齐叔，听堂主说的，你叫价是不是真的太高了？”赵黎说：“这东西珍贵。”顾耀廷不是不信，但他可从未觉得这东西可以贵到这种离谱的地步。顾耀廷心想，赵黎为了还债，当真是头脑不清楚了，什么价格都敢叫。赵黎轻拍顾耀廷的手背，以示安抚。他不回答顾耀廷，继续对连妮道：“堂主见笑了，我确实爱钱，但取之有道。这些药材值这个价。”你说呢，堂主？连妮不语，懒懒地靠在椅子上，视线飘渺地落在赵黎的身上，沉默着。堂主怎么不说话？是觉得我的药矿不够特别吗？我可是花了好长时间亲手编的，独一无二哦。赵黎也不管连妮想不想理他，颇为不正经地向其展示自己的工艺品。连妮凝着一双似水的眸子，瞧了一眼药筐子，终于松口道：“难怪，我还道为什么这药筐瞧上去丑的怪异，原来是出自你的手艺。价格叫的也很糟糕，我不喜欢，你还是重新开价吧。”赵黎被人嫌弃了，很是不甘的看向自己手边的药筐，心中自夸着。明明这么好看，是你不懂，无语。表面上他摇头拒绝，咬死道：“不行，改不了，这是救命的钱。堂主若是实在受不了，我便往线上去，总归会碰到识货的。我还不信好东西会卖不出去，只是到时，堂主莫要后悔啊。”连妮是个聪明至极的人，赵黎打见到连妮的第一眼。便这么认为。一个聪明的人总会做出对自己最有利的决定。他希望对连妮使出这激将法会起作用，因为赵黎心里很清楚，他说是说，但还债的日期近在眼前。古代的交通落后不便，他根本就没有时间和精力去线上走这一趟。若是连妮不松口，
，他唯有去其他的药店碰碰运气。可镇上的其他药店规模都不如连尼的李安堂，想来价格也不会比连尼给的高了。眼下，连尼是赵黎最好的选择。可接下来很长一段时间，连尼都一副老神在在、漫不经心的样子，不为所动。赵黎暗暗焦急，心道：再耗下去只是浪费时间。他只好打算放弃，拿上东西正准备走。慢着！这时，沉默已久的连尼才不慌不忙地开口留人道：“我没说不收。”只是价格得降一降，给你一百九十两，那不给的十两扣的是那药筐的钱，太丑，影响到我心情了。赔十两让我上楼喝茶，放松心情。是你不懂欣赏，无语。赵黎接连被嫌弃，心底咬牙切齿，脸上却笑容明媚。冲过去握住连尼的手，激动道：“哎，谢谢，我的好姐姐，你真有眼光。这东西你随便卖到哪个员外、地主等人的手里，包赚不亏。”手拿开，连尼眼神凌厉的扫赵黎一眼，十分嫌弃。赵黎见好就收，当即收回手，乐呵呵的等在那里收钱。等赵黎拿到钱，带着顾耀廷离开李安堂后，两人走在大街上。赵黎心情大好，胡乱地哼着小调，畅想未来无债一身轻的生活，想想都开心。正好，你卖老虎肉和老虎皮攒到的十八两银子，现在我筐里背着的一百九十两，还了账还能剩下八两来。顾耀廷，好日子就要来了。赵黎欣喜到浮夸的在街上转了个圈，模样很像撒欢的兔子。回头对身后的顾耀廷道：“债务得到解决，免了可能会被抓到青楼为妓的苦难。”顾耀廷心中也充满喜悦，只是不像赵黎这般表现出来。他心里还挂记着刚才在药店里发生的事情，望着眼前和刚才在药店时判若两人的赵黎。顾耀廷有些犯嘀咕，开始怀疑刚才那个在药店里讲价、运筹帷幄、自信满满、气场十足的赵黎，和眼前这个开心的像个二傻子的赵黎，究竟是不是同一个人？他不得不承认，刚才在药店的赵黎，真的很让人侧目相看。那样的赵黎使顾耀廷觉得遥不可及，他仿佛在赵黎身上看到了一个无比宽广的世界。他那么耀眼，有着非一般的眼界，一种由心而生的底气，充满睿智，似是什么难事都能凭本事化解。他是从前的赵黎吗？不，他不是了。顾耀廷神色凝重，望着赵黎的背影，心似飘忽。办完了事。赵黎带着顾耀廷去买了些好酒好菜，便急急地往家里赶。他想将这个好消息告诉楚臣、顾耀瑜和顾耀林他们。债务解决了，今天可是个好日子，晚上得做上一桌好酒好菜庆祝一下。可等赵黎和顾耀廷回到家，迎接他们的并不是顾耀瑜贤惠温和的笑脸，迎接他们的是院子里混乱不堪的杂乱脚印。还有昏死在院子的顾耀林，这是怎么了？突遭变故，赵黎惊愣当场，甚至忘记第一时间去查看顾耀林的状态。还是顾耀廷惊恐的呼喊，才将赵黎的神魂拉了回来。二弟，顾耀廷扔下手中的东西，狂奔过去，蹲下来，小心翼翼将顾耀林抱在怀里，无助的朝赵黎呼救道。七主，你快来看看二弟究竟是怎么了。赵黎紧忙过去，经过一番探查才知，幸好没事。顾耀林只是气急攻心晕过去而已，身上的伤也无大碍。顾耀廷把顾耀林托付给赵黎，惊叫着往里跑，嘴里叫着：“娘，你没事吧？”三弟，三弟你在哪儿？楚臣，发生什么事了？
，他就这般惊慌失措的跑向顾母的那间屋子去了。记住，记住。不一会儿，顾耀廷又跑回了院子，慌张道：“娘没事儿，他说张芳他们来了，张芳见你不在，便把三弟和楚辰带走了。”张芳，还钱的日子不是在明天吗？他们怎么今天就来了？赵离计算着日子，怒道：“这些流氓不守信用。”赵离不敢耽搁，将顾耀林送回房间后，带上顾耀廷，准备马上去找张芳算账。正在这时，篱笆外忽然传来一道女声，叫住了他正准备行动的脚步。阿三，不好了，不好了！紧接着，一个约摸一米七左右、膘肥体壮、憨厚中透着一些可爱的女子跑进院子。女子一见到赵离，就像抓到了救命稻草，气喘吁吁地奔过来，拉住赵离的手，就激动地说道：“哎，不好了，阿三！我在镇上看到张芳他们掳走了楚辰和顾耀瑜，便想去救他，谁知道我不仅没拦住张芳，还被他们的人揍了一顿。”现下张芳要把他们带回福柳轩，我拦都拦不住。你快去看看，再晚怕是来不及了。女子这么一说，赵离才注意到其嘴角青紫的伤痕和凌乱的编发，就连她一身浅黄的衣裳上也留下了各种脏乱的痕迹，想来是被张芳那伙人打得不轻。阿、啊、阿、啊啊、三，赵离指了指自己。有些难以接受的问道：“这里的人叫他赵三，他也就忍了。可是阿三是个什么鬼？听起来像极了在街上卖印度飞饼的人。”见洛悠悠斩钉截铁的点头，赵离磨了磨后槽牙，没好气的说：“你就是洛悠悠。”顾耀瑜和他隐晦的提起过。原主恶贯满盈的前半生里，还有一个同样恶贯满盈的好友洛悠悠。他们妻女霸男，偷鸡摸狗，无恶不作，是个感情好到可以同穿一条裤子的狐朋狗友。赵离当时听了也就罢了，没有深究。现在看着眼前的女子，才对洛悠悠这个人有些真切的实感。且当下，此女表现的对赵离的所有情况都很了解的样子。除了洛悠悠，赵离想不出其他人。都这时候了，你在说什么啊？我当然是洛悠悠啊！几日没见，你还不认识我了？洛悠悠一脸莫名其妙，不知赵离这又是闹哪一出。哎，抱歉，我落水醒来后忘记了很多事，很多人。赵离给出了最官方的回答。洛悠悠一听，心急道：“那也不至于忘了我吧？我可是洛悠悠，阿三，你别吓我！”他只有阿三这一个朋友，他要真的忘了他，可怎么办？呃，我自然不会忘记你。”赵离艰难的安抚道。洛悠悠这才憨憨笑了一下，笑完马上又想起正事来，充满愧疚的说。哎呀，对不起啊，阿三，当初要不是我教唆你借张芳的钱去给楚辰赎身，你也不会欠张芳这么多钱，被张芳追债，造成今日的局面，都是我考虑不周害了你。但我一听到张芳来找你要债，我就去我娘那里偷钱，想替你还债。可我好笨，钱没偷到就被我娘发现了，她把我狠狠揍了一顿，还把我关在家里，不让我出门。我等了好几天，好不容易才找到机会从家里逃出来。一上街便看到了张芳压着楚辰和顾耀瑜往福柳轩去。哎，是我没用，没拦住他们。从洛悠悠一长串话中，赵离提取到了重要的信息。原来当初赵离之所以借高利贷为楚辰赎身，有一半是听了洛悠悠的教唆。那洛悠悠。可真是赵离的好朋友。果然，物以类聚，赵离会到骨子里，
，他的朋友又能好到哪里去？一想到那债务将他害成现在这样，若不是现在情况紧急，他真的很想揍洛悠悠一顿。洛悠悠若是知道赵黎的想法，必定会哭着喊冤。毕竟当时教唆赵离的时候，洛悠悠想的很简单。当时他们之所以会动楚臣的主意，全都是因为洛悠悠常常从原主赵离处听说他成亲多时都没有跟顾家三兄弟圆房，憋屈得很。洛悠悠意外之余，也很心疼赵离，觉得在顾家，赵离没有一丝作为妻主的尊严。而他会让赵离借高利贷去赎楚臣，也是和赵离在青楼游玩的时候，看出了赵离喜欢楚臣，想为好友排忧解难，才出了这个损招罢了。赎身的时候，他甚至连退路都想好了。嗯，只是这件事情也不能全怪我们。要是当时我知道事情会搞成这样，打死我也不会让你借钱给楚臣赎身。洛悠悠懊悔不已。赵离眉心一跳，忍下心中的不喜，讽刺道：“那这件事还能怪谁？怪楚臣呢？他明明是个青楼继子，装什么清高？当时我们都说好了，把他赎回来，等我们都玩腻了，再转手将他卖出去还债。卖楚臣的钱，加上我在我娘那里再偷一点钱凑一凑，我们基本不亏，既能玩到楚臣，又能还上债务。”要不是楚臣一直在装清高，不愿委身于我们，事情怎么会发展成今天这样子？洛悠悠没注意到赵离越来越难看的脸色，一副可惜又可恨的复杂模样，道出了他和赵离当时为楚臣赎身时便想好的退路。只是这退路未免太恶心人，太丧良心。顾耀廷听了洛悠悠的话，怒极攻心。原本对赵离所产生的丁点好感也荡然无存，也顾不上惹怒这两个女阎罗会有什么严重的后果，嫌恶的怒骂道：“你们还是人吗？还敢说这种话？也不拿镜子照照你们自己什么德行，竟敢消降楚臣！”骂完洛悠悠，又瞪着赵离骂道：“哼，赵三，我当你为什么这么舍得花钱给楚臣赎身？原来打的就是这种肮脏的鬼主意！”你们想的倒霉，真是恶心透了！你这种人，配得上楚臣近日来对你的好吗？他到现在都不知道你此种想法，甚至甘愿委身于你，但是你配吗？无耻至极！你下贱！赵离身处顾耀廷炮火中央，顿觉有苦难言。对于这种荒唐事，若不是亲耳听到。他别说不相信，甚至觉得就连现代最狗血的剧本都不敢这么写。他冤呐、啊，明明什么都没做。赵离不知如何开口，反倒是一旁的洛悠悠受不了了。他双手叉腰，圆圆的脸上全是愤怒的煞气，对顾耀廷不可置信的吼道：“哼，顾耀廷，你胆子挺肥啊！你敢这么骂我也就算了，你居然敢这么骂阿三！”他可是你妻主，你忤逆犯上，小心被抓去进猪笼，知道吗？还敢骂二三下贱，你才下贱，你全家都下贱，你个下贱坯子！够了，住嘴！不堪入耳的话语不断刺激着赵离的神经，他头疼欲裂，怒吼着打断了洛悠悠的话，神情森冷的望着洛悠悠，无声的警告着他，不要再乱说话。阿三，你你为什么吼我？明明是……我说够了！赵离的愤怒掷地有声，洛悠悠满脸意外，艰难的闭上了嘴，心里暗暗想到：赵离怎么了？怎么变成这样？骂赵离的人是顾耀廷，他明明是在维护赵离，可赵离却反过来骂他。要是换做平日，赵离定不会这样。怕是顾耀廷辱骂的话还未说出口，就要被赵离打倒在地了。如今是怎么了？才几天不见而已，赵离突然变得好陌生。阿三，你别生气，我不说就是了。洛悠悠对赵离言听计从惯了，当下虽因赵离的态度心中憋屈，也不敢驳了赵离的意思。
只能乖乖的认怂。行了，你住嘴！赵黎头疼的很，现在听见这个罪魁祸首说话，就觉得烦闷不已。洛悠悠以为赵黎是在怪他，心中越发的难过，小声的愧疚道：“我我没想到事情会这么严重，阿三。”我当时真的只是想让你开心，现在该怎么办啊？洛悠悠很是惆怅，觉得自己给赵黎挖了一个大坑，现在闹成这样，他去哪里拿那么多钱来帮赵黎还债呀